как, каким-то образом чтобы, ну, ну хочет мальчик, ну надо помочь. Ну, а чем же мне тоже хорошо, чтобы я там не один, так скажем, гавкал, а вот был еще человек, который меня поддержит. Потому что сейчас он просто пофиг. Как сказал Юрий Иванович, так и будет. Тупо. Никто ни о чем не думал. И подходили, да зачем тебе надо, да что ты это самое, ты, тебе нравится быть в оппозиции. Нет, я туда пришел для того, чтобы что-то сделать. И если я из десяти моих проектов проходит один, меня это бесило. И бесило всех остальных, потому что никто вообще никаких проектов не вносил. А мне было интересно, как юристу, как профессионалу, который мог это делать. Я везде уже тем уши прожал, что я шесть раз вносил проекты контрольно счетной палате города. Ее все-таки сейчас приняли, после того, когда сказал Медведев, что она нужна. Но я об этом кричал до Медведева. И Игнатов меня в этом поддерживал всегда. То есть он всегда голосовал, не удерживал, он голосовал за мои проекты. Считайте, что это... То есть ведомый у Моисеева. По сути, в принципе... Нет, я имею в виду такой парк, ведущий ведомый, всех. не в плане ведомый воды, а в плане я ведомый не буду, И не буду здесь скрывать все подводные камни. Ну, Дима, Дима ведь был, прошел в Думу, он был членом... И сейчас член справедливой России, и там есть еще и своя партийная составляющая. Поэтому здесь, безусловно, мы измеряли вот этот фактор, но то, что у Димы есть смелость, мне это импонировало. Раз, это как бы часть вот этого объективного фактора. А второе, это то, что видя, как Дима ведет бизнес, в то же время видя вот то, что ты сказал, как его ведут все строители. Я вам могу честно сказать, Дима не хуже, не лучше Горохова э, там, и, и же с ними. Учитывая его возраст, учитывая его бульдожью хватку, я это ему в плюс ставлю. Э, и опыт тех монстров, которые есть, э, качество э, работ, продукта конечного Диминова и других строителей, оно сопоставит. Это не обнадеживает, видимо, со строительством. Я вам объясняю свою позицию. Прям... Да? Вот, может, я Нет, ошибаюсь. Жизнь, вот, человек разговаривает. Вот, вот. Я, может быть, ошибаюсь. Но я Диму воспринял вот так. Дима не изначально у него, он не хочет никого кидать. Сложилось, что он всех кидает. Но когда... Ну, не везет. Сложилось, но да, 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 вот. Но э, для меня он обычный строитель. Вот эта система, которая сложилась в России, в строительстве, в экономике, в бизнесе, Дима ее яркий представитель, э, подчеркнуто яркий представитель, так скажем, который в силу своей молодости и вот этой хватки, он научился использовать косяки системы. Я считаю, что такую систему, опять же, модернизировать нельзя. Ее нужно довести до абсурда и уронить. И на ее обломках построить новую. Опять мы нашим новым миром. А что Строим, делать? У нас есть история. То есть Дмитрий Гнатов объективно выполняет такую общественную миссию. Он доводит, до, до, доводит до абсурда Чем систему, да. чтобы потом ее заказ. лучше, так сказать, обучить. Но, опять же, опять же, к примеру, возьмем... Хороший. Коллеги, ну обещайте не перебивать, да? Возьмем, вот, пример, Ледовый дворец, в котором Дмитрий исполнял подрядные работы по прокладке ливневки. Изначально был э, по идиотски составлено, тех, составлено техническое задание. Я, я первый, кто начал по этому проекту критиковать. Потому что ну, ну парень оборзел, там, опустил на 4 миллиона того же Антифеева. Оказалось, Антифеев это профессионал, Рух. 10 миллионов контракт, и он выигрывает его за 6. Дим, ну ты совсем охренел, ты же не сделал. Ну нельзя его за 9 его не сделать, 10 это минимум. А я вот сделаю. И сделал. И суды выиграл. Как? Другой вопрос. Как Но согласитесь, за это, за за это можно да. человека уважать. За за то, что... Поверь мне, Антони, я, никто другой лучше бы не сделал. Он, да, он там... Он под... заведомо в минус шел по судам, да. по, по, по контрактам. Да. Знаешь, он, что не он, сделал, он не заработал на этом денег, но он контракт... Он заработал, он людям не сделал. Он идет и да, это хорошо. Вот обещал не перебивать вот, право, помнишь, право модератора, там наклею. У нас, в конце концов, Путин имеет право. И я тоже буду. Я говорю, ну, давайте батуре, все. Еще на третий срок. Да, еще на третий срок, я еще второй год сидел. Так вот, смотрите, ну, действительно, он депинговал цены 
Потом нанимал э, таджиков, которые, простите, не могут... Стоп, Антоний, это было в рамках закона, или это было не закон? Ну, по совести-то, блин. Стоп! В бизнесе не бывает совести. Бывает. Не бывает. бывает. В бизнесе нельзя кидать mm -hmm. партнеров. Mm -hmm. Ничего лишнего. Здесь я сам да. Только бизнес. Людей. Дима никому из своих партнеров не сказал, что иди на три буквы, я тебе не заплачу. Неправда. Я знаю одного как минимум Правда. человека. Сергей Лаптев, автобаза восьмая. Я... Кинул его на пол лимона. Я, я заявил пошел. документы. Ну, Было это. Да. Серега ко мне пришел. Сереге я верю. Вы знали, это писал. Да не стал продавать, что он пацан чему хочет разобраться. Не По знаю. Почему не разобрался? Не знаю. Это не ко мне вопрос. Вот и все. Поэтому не обсуждаем. Да? И я не знаю его и не власть. Хорошо позицию услышали. Вот. Поэтому я считаю, что он не хуже, не лучше, чем остальные. Это второй момент. И третий момент. В отношениях со мной, это, наверное, уже я перехожу к объективному фактору, Дима единственный, ну не единственный, еще Светлова, еще пару человек, которые меня поддержали, понимая то, что произошло со мной, объективно к этому отнесясь. И, в общем-то, не отвернулся, продолжал меня поддерживать и как-то повел себя порядочно. И видя, как он себя вел в отношениях с другими людьми, не в бизнесе, а в том числе со своими работниками, в том числе, как он помогал людям, которые просто обращались к нему за шишечку. Не имея денег, да, он тоже кого-то кидает в бизнес шишечку. Но людям по-человечески он помогал. То, что выступил Мощенко против него даже, ну, я считаю, что не совсем он поступил порядочно, потому что Дима эти деньги ему все равно, даже сейчас он собирается ему платить. Так, ну стоп, на момент, когда, я сейчас это, на момент, когда было дано интервью, он не, было, не выплатил ему эти деньги, он был должен? По-моему, насколько я вижу из того же интервью, да. Да. Поверьте мне, я с Димой эти вопросы... Я должен запрягать, слушай, я должен человеку миллион. Уже лет 15. Да я ему собираюсь. Но... Я ему вот-вот отдам. Вот, вот, вот сейчас вот выпью. Скоро повезет и отдам. Да, Могу да. вам совершенно, положа руку на сердце, сказать, что ни одного разговора у меня с Димой, что давай мы вот такую схему придумаем, и вот этих вот ребят кинем. Такого не было ни разу. Не было. Это спонтанно, по-честному. Нет, ну, ребят, так можно договориться до чего угодно. Я вам Андрей сказал свою позицию. Андрей, обрати внимание, вот к тебе персонально, вот ни у кого здесь присутствует. Второй, я не до конца вам рассказал теперь вторую часть субъективного фактора. Почему? Я его поддержал именно на этих выборах. Потому что я увидел, что э, с Димой, э, то, действительно, я увидел, что у нас складывается определенная команда, э, политическая и технологическая, э, в результате усилий которой мы Диму сможем провести в областную думу. Вопрос не в этом. Э, стоп, стоп, я рассказываю свое видение. У меня есть свои политические цели и амбиции. Я, знаю. я их через Диму тоже реализую. И реализую по-честному. Я не скрываю, что я пойду на его об этом я в процессе выборов подумал, я потому что думал выигрывать на своем округе. Но свое возвращение в городскую думу для меня дело в принципе. А, дело... Андрей, так а, во сколько ты процентов оцениваешь вероятность, что а просто зарегистрировали? Да. Да. Просто зарегистрировали. Потому что, смотри, Ярцева не зарегистрировали, никогда мы не зарегистрировали. Это Они хоть и городские смысл выехали, но без судимости. Без судимости. Да, без судимости. Нет, Нет, это не видно. Судимости поднимался в суде, судья Арзуманова спросила прокурора и ответил, что здесь вопросов нет. Да нет, дело не в суде. Мы, мы, мы же понимаем, что мы говорим. Дело, да, мы дело понимаем, что мы говорим. Да, власть сложится другом, правдами и неправдами, меня не пропустят. Конечно. Я не буду да. говорить, каким образом я буду сейчас э, технически регистрироваться. Да нет, просто во сколько оцениваешь? Во сколько миллионов? 50 на 50. Но то, что я выиграю, если я буду зарегистрирован, так же, как я выиграл бы на этом округе, опять же, я не сомневаюсь. На этом округе.